প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম দালাচি কথা বলবো বিশ্ব থেলা সীমা দিবস নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন থেলা সীমা প্রতিরোধ প্রচারণা বাংলাদেশ আসে মহানগর শাখার এই উদ্যোক্তা ডেন্টাল সার্জন ইনচার্জ রাশে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ডাক্তার মাহফুজুর রহমান রাজ তাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে সারা দেশে যে নীরব ব্যাধির মতো দানা বেঁধে থাকে এবং থেলা সীমায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা বিশ্বে প্রতিদিন যে দশ লাখ শিশু যেখানে আক্রান্ত হয় বাংলাদেশে এক কোটি শিশু এই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে মানে থ্যালাসেমিয়া জীবাণু বহন করছে যারা যে কোনো সময় এবং প্রতিদিন যে শিশু একশো শিশু জন্ম নেয় তার তার ভেতরে দশ থেকে বারো জন শিশু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত হচ্ছে শুধুমাত্র বাহক পিতা বাহক এবং মাতা বাহক এক দুই বাহকের বিবাহর ফলে যে শিশুটা আসছে এই জায়গায় এক ধরনের সচেতন উদ্যোগ দরকার ছিল দীর্ঘদিন ধরেও এই ফিল করা গিয়েছে এবং অনেক আক্রান্ত হওয়ার পর সবার সামনে এসেছে থেলা সীমা এবং সারা দেশের মতো বাংলাদেশে আজকে বিশ্ব থেলা সীমা দিবস পালন হলো এই জায়গা থেকে প্রথমে জানতে চাইবো ডাক্তার মাহফুজুর রহমান রাজ যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে থেলা সীমা সম্পর্কে কতটুকু জনগণ সচেতন বর্তমান সরকার এই বিষয়টি নিয়ে কাজ যখন শুরু করছে শুরু করার পরে আমাদের মাননীয় ডিজি মহোদয় ঘোষণা দিয়েছেন দুই হাজার আঠাশ সালের ভিতরে থেলা সিমিয়া বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করবেন নি তো এটার জন্য যে ধরনের জনসচেতনতা দরকার আমাদের তা নাই খুবই মানে দুর্বল এই জায়গাটা আমাদের তো আস্তে আস্তে হয়তো এটা ঠিক করা হবে এখনও সময় আছে অনেক আস্তে আস্তে আমরা হয়তো কাজ করি মানে ব্রাশ মানে সারা দেশে বেশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে থেলা সিমিয়া যে একটা ভয়াবহ রূপে আছে এটা কতদিনে আসলে অনুধাবন করা গেছে এবং মানুষকে যে হারে আসলে সবাই সচেতন না হলেও তো একটা বড় অংশ আসলে থেলা সে মানে আতঙ্কিত অনেকে ভুক্তভোগীও কিন্তু তারা আসলে কখন বুঝতে পারল যে এটা কি ভয়াবহ রূপে আছে যে কেউ ওই দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে থেলা সেমিয়া আমাদের দেশে সবসময় অবহেলিত ছিল আর কি এটা নিয়ে খুব বেশি স্টাডিও হয়নি রিসার্চও হয়নি তেমন একটা তো এক্সাক্ট অবস্থাটারা অবস্থাটা হচ্ছে যারা রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ এনারা এবং শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ যারা আছেন এনারা যেহেতু এই ধরনের রুগী ডিল করেন ইনারা প্রথম অনুধাবন করছেন বিষয়টা এবং ইনারাই মানে বলছেন বিষয়টা যে থেরাসেমিয়া দিন দিন মহামারী একা ধারণ করছে বাংলাদেশে এবং এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন না হলে পারে জাতিকে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে কিছু ভয়াবহ রোগ ছিল সেটা আজকে লুপ্তর পথে বিশেষ করে আমরা যক্ষার কথা বা আমাদের যেটা হলো পোলিও রোগের যে প্রাদুর্ভাব ছিল আমরা বিভিন্ন টিকা এবং প্রতিষেধক এমনকি এইডসের ক্ষেত্রে যে ধরনের সচেতনামূলক প্রচারণা দেখলাম সেই জায়গায় একটা বড় অংশ যেখানে মানে ভুক্তভোগী হতে পারে যারা থেলা সময় আক্রান্ত হতে পারে যেখানে এক কোটি বাহক আছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যে শিশুটা আসবে এই সংখ্যাটা বাড়তে পারে সেই জায়গায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থাটা কেমন এবং এই জায়গায় সরকারি পর্যায়ে কতটুকু সচেতন উদ্যোগ আমরা দেখতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগে এটা নিয়ে তো কোনো তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল না এখন সরকারের দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে সরকার এ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করছে এবং কথাও বলছে সরকার তো আশা করা যায় যে বাংলাদেশের সমস্যাটা যেটা হয়েছে আপনি যেটা বললেন যে এই পোলিও কিংবা যক্ষা নির্মূল করা গেছে এগুলো তো আসলে ভ্যাকসিন আছে মানুষকে ভ্যাকসিন কনফার্ম করা গেলে প্রতিটা বাচ্চাকে তখন দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক রোগ এটা বংশগতির মাধ্যমে ছড়াতে থাকে এবং বাবা মার থেকে আসবে এটা অন্য কোনোভাবে একজন থেকে আরেকজনের যাওয়ার কোনো উপায় নাই এবং এটা কোনো ভ্যাকসিনও যার জন্য নাই এটা জিনগত একটা ত্রুটির কারণে হয় তো এই ত্রুটিপূর্ণ জিন যাদের আছে আর কি তারাই হচ্ছে বাহক এবং আপনি যেমনটা বললেন আর কি যে দুইজন বাহকের বিয়ে হলে পারে তখন একটা থেরাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুর জন্মের সম্ভাবনা দেখা যায় তো এটা তো আমাদের যেটা রোগটা হচ্ছে আর কি সেই রাস্তাটা বন্ধ করতে হবে তো তাহলে বন্ধ করতে গেলে পারে দুজন বাহকের বিয়ে বন্ধ করাটা হচ্ছে প্রধান কাজ আমাদের তো এটা সামাজিক সচেতনতা ছাড়া সম্ভব না এটা খুব কঠিন কাজ এটার জন্য চিকিৎসকদেরকে তো বটেই শিক্ষকদেরকে ইমামদেরকে এভাবে বিভিন্ন পেশা যে সাংবাদিকদেরকে তো অবশ্যই কারণ সাংবাদিকরা হচ্ছে তো প্রচার প্রচারণা এটা বিষয় আছে তাদেরকেও সম্পৃক্ত করে এই বিষয়টা পরিচালনা করতে হবে এটা অনেক বড় একটা আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এই জায়গায় আসলে সাধারণ মানুষ আসলে কতটুকু থেলা সে সম্পর্কে জানেন আসলে সাধারণ মানুষের আসলে কোনো ধারণাই নাই বলতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব কম মানুষই জানেন আর আগে এই বিষয়টা নিয়ে তো সেভাবে আলোচনা হয়নি 
এই জায়গা আসলে ব্যর্থতা কার আমরা বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানি কিন্তু এই বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ জানে না এই রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞরা শিশু বিশেষজ্ঞরা বলতেছেন তারা কিন্তু বিষয়টা একসাথে একযোগে বলা হয়ে ওঠেনি এর আগে তো এবার দেখা যাচ্ছে যে একযোগে যখন বলা হয়েছে তখন বিষয়টা সরকার মানে বুঝতে পারছে যে হ্যাঁ আসলে তো অ্যালার্মিং সমস্যা তখন সাথে সাথে তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব ছিলেন আমাদের সিয়াজুল খান স্যার তো স্যার কত সালের দিকের উদ্যোগ এটা এক বছর আগে প্রায় এক বছর আগে তো দু হাজার সতেরোর ঘটনা তো উনি এবং ডিজি মহোদয় আমাদের মানে ডিজি মহোদয় দুজনের উদ্যোগ নিয়ে থ্যালাসিমের প্রতিরোধে চিন্তা করলেন যে কাজ করতে হবে এবং সরকার কাজ থেকে অনুমোদন নেন মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে হ্যাঁ কাজ করা উচিত সেটা নিয়ে তারপর থেকে কাজ শুরু হয়েছে মূলত তো এর আগে আসলে ওইভাবে হয় না এটা কে দায়ী এটা চিন্তা করে লাভ নেই আমাদের সামনে আগে যেতে হবে এখন কিভাবে করা যায় আর কি সবাইকে কীভাবে নামানো যায় যেমন আমরা এই আমাদের একটা গ্রুপ আছে আর কি ফেসবুক গ্রুপ আমরা এই গ্রুপ থেকেই মেইনলি জিনিসটা ফাইট করছে আর কি এবং ফেসবুকে বিভিন্ন আপনারা আসলে মানে যে গণমাধ্যমে যে তো আমরা যেটা ইয়ে করছেন বলেছি যে আর একটা ন্যাশনাল পলিসি দরকার ফ্যাশন প্রতিরোধের জন্য কারণ এটা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একার পক্ষে সম্ভব না এটা কয়েকটা মন্ত্রণালয় মিলে জিনিসটা করতে হবে কারণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে আপনার তথ্য মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে এটা ছাড়া আসলে কঠিন বিষয়টা আমরা দেখি যে আমরা বিশেষ করে যারা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং এর আগে অনুন্নত রাষ্ট্র ছিলাম তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ যেটা বিশ্বব্যাপী দেখা যায় তাদের প্রতিরোধের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে কিছু ধরনের পরামর্শ থাকে কিছু সহযোগিতা থাকে থ্যালাসেমার ক্ষেত্রে আসলে কি যে এই জায়গায় বিশ্বের মানে যারা আসলে কেন্দ্রে অবস্থান করছেন তাদের কোনো সহযোগিতা বা তাদের কোনো সাপোর্ট নেই বিধায় কি আসলে এই জিনিসটা জনমানুষ জানতে পাচ্ছে না না কি কারণে এই বিষয়টা কিছু মানুষের ভিতরে সীমাবদ্ধতা আছে তারা জানেন এবং যারা জানেন না বলে এত বড় অঙ্কে আসলে আমরা থ্যালাসেমে আক্রান্ত শিশু দেখতে পাচ্ছি আপনি যেটা বলছেন আর কি যে যেটা বলছি যে আন্তর্জাতিক যে বিভিন্ন সংস্থা যেটা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তারা বিভিন্ন আমরা নতুন যখন রোগ হয় যেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে সেই সম্পর্কে তারা সাপোর্ট দিচ্ছে জনগণকে সচেতন করছে যেভাবে করে ভ্যাকসিনের মানে যেটা খুব মানে মূল্যমান বেশি সেই মূল্যটা একটু কম করে নিয়ে আসা সরকারের এক ধরনের সহযোগিতা কোনো ক্ষেত্রে তারা ঋণও দেয় বা বিভিন্ন ধরনের তারা বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালায় সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সরকার একটা একসাথে পথ চলা আমরা দেখতে পাই সেই জায়গায় থেলা সীমার ক্ষেত্রে কি তাদের সেই ধরনের কোনো উদ্যোগ বা হেডেক মানে কি একটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হেডেক আছে অবশ্যই এবং আমাদের একটা সরকারি একটা কমিটি ছিল আর কি সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের সাথে তো ওনাদেরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে তো এটা আসলে এই খুব স্লো প্রসেস আর কি মানে এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাটা তারপরও আর কি যেটা বললাম যে আমাদের একটা ন্যাশনাল পলিসি দরকার ন্যাশনাল পলিসিটা আমরা পাইনি ন্যাশনাল পলিসি পেলে পরে হবে কি যে কয়েকটা মন্ত্রণালয় মিলে একসাথে কাজ শুরু করতে আপনাদের দীর্ঘদিন ধরে ন্যাশনাল পলিসি একটা দাবি করে আসছেন এই জায়গায় অনেক দূর আপনারা অনেক জায়গায় করা নেড়েছেন সেই জায়গায় তারা আসলে কতটুকু আগ্রহী হয়েছে তারা এই বিষয়টাকে সেভাবে তারা হয়তো করবে না কি এটা তো সময় লাগবে কিছুটা যে কোনো অবস্থা থেকে আসতে সময় লাগে তো আমরা আপাতত যেটা চেয়েছিলাম যে এই সবগুলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেগুলো আছে বাংলাদেশে এগুলোতে এই বাহক পরীক্ষার যে মেশিন হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোপ্রোসিস এই মেশিনটা যাতে দেওয়া হয় টেস্ট এটা টেস্ট করার যে মেশিনটা এই আসলে খুব খরচ খুব বেশি কিনা এই মেশিন না খুব বেশি খরচ না কারণ মানে এর থেকে অনেক বেশি খরচ করে অনেক মেশিন আনা হয় যেটা দেখা যায় হয়তো অত বেশি কাজেও লাগে না কিন্তু এটা যে দাম সামাজিক ব্যাধি ছিল তার নিরূপণের জন্য নিবন্ধিত বিবাহ যেখানে ঘটছে নব্বই শতাংশ নিবন্ধিত বিয়ে নিশ্চিত করা গেছে ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে সব জায়গায় একটা উদ্যোগ আছে এর সাথে যে রক্ত পরীক্ষা ব্যর্থতামূলক করার একটা সুযোগ আছে কিন্তু আপনারা যখন বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে যে সরকারি হাসপাতালগুলো আছে যেটাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলা হচ্ছে এবং পাশাপাশি যে বিভাগীয় শহর সব মিলে তারা যখন উদ্যোগটা নিতে পারছে না তাদের সেই সাপোর্টটা যখন থাকছে না তখন আসলে কতটুকু এই ধরনের দাবি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যে জায়গায় আসলে আমরা যে উপজেলা স্বাস্থ্য যেখানে চিকিৎসা সেবা নেবে সেই জায়গায় যেখানে 
যদি মেশিন না থাকে যে রোগটা নিরণ মানে পরীক্ষা করা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা বা সেই জায়গায় না থাকলে আমরা নিয়ম করে তো আমরা প্রথমে বলছি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে যেতে দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা আর থ্যালাসেমিয়ার তো আসলে কোনো চিকিৎসা নাই এটার শিশুদেরকে মাসে কমপক্ষে দুইবার থেকে তিনবার রক্ত নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এটার সাথে আরেকটা জিনিস লাগে সেটা আয়রন চিলেশন এর জন্য আর চিলেশন ওষুধ মানে হচ্ছে আপনার যে বারবার রক্ত নেওয়ার জন্য শরীরে আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায় এই আয়রনের পরিমাণ কমানোর জন্য কিছু ওষুধ খেতে হয় ওষুধ নিতে হয় আর কি তো এইগুলো খুব কস্টলি আর কি এগুলোর দাম কমানোর জন্য আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে বলেছিলাম তারা যাতে আমাদেরকে এই বিষয়ে মানুষকে সাপোর্ট দেয় যে এই ওষুধ যাতে সহজলভ্য করা যায় এই ওষুধটাকে থ্যালাসেমা যে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সবাই আসলে জানতে পাচ্ছেন ঠিক সময়ে কি না ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতে পাচ্ছেন কি না না যারা গরিব শ্রেণীর মানুষ তারা বঞ্চিত হয়ে আসছেন তার শিশুটা চিকিৎসা না পেয়ে আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশুরই দেখা যায় যে মানে পারিবারিক অবস্থা ভালো থাকে না ভালো থাকলেও একটা পর্যায়ে তারা হিমশিম খায় চিকিৎসার জন্য তো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে এই যে আয়রন চিলেশনের যে ওষুধগুলা এগুলো ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য বেশিরভাগ বাচ্চাই এটা নিতে পারে না যখন তারা আক্রান্ত হচ্ছে তখন তারা কিভাবে করে চিকিৎসাটা নিচ্ছে আজকের দিনে জানি যে বিভিন্ন ধরনের ব্লাড ব্লাড ব্যাংকিং হচ্ছে যেখানে মানুষ স্বপ্রতিভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে থাকেন এবং এর ফলে আমরা থেরাসেমে আক্রান্ত শিশুদের ন্যূনতম জীবনটা বা সার্ভাইভ করার একটা আমরা সুযোগ করে দিতে পারি কিন্তু আজ মানে আর আজকের থেকে আর দশ পনেরো বছরের আগে যদি কথা যদি চিন্তা করি তাহলে ব্লাড ব্যাংকের যে ধরনের করে সুযোগ সুবিধা আজকে মানুষ যেভাবে করে রক্তদানের কর্মসূচির সাথে যুক্ত হয়েছে আগের দিনে তো সেসব ছিল না যে সূর্য কিরণ আপনাদের সব বড় একটা সাপোর্ট ডের থাকে তারপর বাঁধন সহ আরও স্বজন অনেক সংগঠন আছে যারা স্বেচ্ছা সন্ধানী তারা স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা সম্ভব স্বপ্রণীতভাবে এই উদ্যোগগুলো নিয়েছে তারা যখন আসেননি তখন আসলে কিভাবে করে এদেরকে আপনারা সাপোর্টটা দিতে পেরেছেন ওই সময় তো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এবং মানে জেলা হাসপাতালগুলো থেকে সাধারণত বাচ্চাগুলা শহরে চলে আসতে হবে চিকিৎসার জন্য মানে যখন তাকে উপজেলায় বলা হতো যে এটা তো আসলে কোনো চিকিৎসা নাই হ্যাঁ এটা রক্ত নিয়ে নিয়ে তাকে চলতে হবে তো তখন তারা মনে করতো না তারপর চেষ্টা করি দেখি যে সবার মানুষই চাই যে আমরা বেটার চেষ্টা করি আবার তো জেলা শহর একসময় মিটার হাসপাতালে আসতো আর এখান থেকে রক্তটা নিত আর কি কিন্তু এখন যে সুবিধাটা হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠছে এবং প্রচুর রক্তদান প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং মানুষ এগিয়ে আসছে রক্ত দান দেওয়ার জন্য আর কি রক্তদানের মতো মহৎ দান আর কোনো কিছু হতে পারে না মানুষের জীবনে এবং একটা থ্যালাসিমের বাচ্চা যখন রক্ত পায় আর কি তার যে আনন্দটা হ্যাঁ এই আনন্দটা যে দেখছে তার কাছে জীবনে মানে সবচেয়ে বড় আনন্দ সে দেখে নিয়েছে এই দৃশ্যটা যার দেখে আর কি আপনি চিন্তা করতে পারেন না যে একটা বাচ্চা তার আবেগ অনুভূতিটা কীরকম থাকে একটা ব্যাগ রক্ত যখন তার কাছে আসে তার যখন প্রয়োজন এবং খুঁজে পাচ্ছে না তারপরে পেল তারপরে তার যে আবেগ তার চেহারা একটা আপনার জানতে চাইব যে আপনি একজন হলো ডেন্টাল সার্জন ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে আছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেই জায়গা থেকে আপনার কি কারণে মনে হলো যে থ্যালাসেমিয়ার যে আক্রান্ত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো উচিত একজন মানুষ হিসাবে একজন চিকিৎসক হিসাবে এটা হচ্ছে যে খুলনার একটা ছেলে আছে আমার সে হচ্ছে ফারহান কাইফ আহন ওর ওর নিজে দশ বছর বয়স ছেলেটা ছেলে খুব ট্যালেন্ট এবং নিজে লেখালেখি করে ফেসবুকে ওর নিজের চিকিৎসার জন্য এবং থ্যালাসেমিয়া অ্যাওয়ারনেসের জন্য সে কাজ করে ওই বয়সে তার ল্যাপটপে এসে করে তো ওর কিছু পোস্ট দেখার পরে আমার কাছে মানে মনে হয়েছে যে আসলে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কাজ করাটা দরকার একটা পর্যায়ে আর কি মানে আমি প্রথমে তার ওই সাহায্য সহযোগিতা এটা নিয়ে চিন্তা আমরা ছিল পরে দেখছি যে আসলে এটা নিয়ে আরও অনেক বাচ্চা আসছে একটা আহ তো বাঁচিয়ে তো বাকিদের কি হবে তো এটা তো আমি সবাই নেমে আসতে হবে এবং আমি সারা দেশের অনেক চিকিৎসকের সারা পেয়েছে এটাতে বড় বড় অধ্যাপকরা সারা দিয়েছেন আমাদের মাননীয় আমরা দেখলাম যে এই যে শেখ খান স্যার উনি খুব ভালো সাপোর্ট দিয়েছিলেন আর কি বিষয়গুলোতে যার জন্য আজকে থ্যালাসেমি আন্দোলনটা একটা পর্যায়ে নিতে পেরেছে আর চট্টগ্রামে শাহেদ আহমেদ চৌধুরী স্যার উনি মানে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের বাংলাদেশের টোটাল ডিজাইনটা ওনার চিন্তাভাবনা থেকে হয় আর কি উনি বিষয়গুলো এত সময় খুব ভালোভাবে অ্যাড্রেস করে বিষয়টাকে এগিয়ে নিয়ে আসতেছেন এতদূর তো যদি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট পাওয়া যায় এবং আমরা যদি ইয়ে পাই আর কি যে ন্যাশনাল পলিসি তাহলে এই 
প্রতিরোধ আন্দোলনটাকে অনেক দূর আগে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এটা করার জন্য অনেক মানুষ আছে কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না আমরা দেখলাম যে এই যে থেলাসে ম্যাকরন্দর পাশে এক তরুণ প্রজন্মের এক ধরনের সহানুভূতি আছে তারা এগিয়ে আসছে এবং তরুণ প্রজন্মর এই যে বড় সাপোর্ট এই সাপোর্টটা কিভাবে করে আরো তাদেরকে আরো বেশি সংযুক্ত করার মাধ্যমে আসলে এখন পর্যন্ত যারা থেলাসে ম্যাকরন্দ শিশু আছেন বা যারা জীবন ধারণ করছেন তাদেরকে ন্যূনতম বাঁচার যে মানবিক অধিকার যে মৌলিক অধিকার সেটা নিশ্চিত করা যাবে আমাদের মেইন টার্গেট গ্রুপ যেটা সেটা হচ্ছে যে এই ইন্টার প্লাস মাইনাস দুই বছর মানে দেখা যায় বিয়ের সময়ে বাহক পরীক্ষার ব্যাপারটা আসে তো যার জন্য আমরা কাজ করতে চাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো যাব তার আগে আমরা কলেজগুলোতে মানে ইন্টার কলেজগুলোতে আমরা সামাজিক বিজ্ঞান বই থাকতে পারে चिंतित हा ये बिरत आकार बाहक बड़ो अंशे शिशु जन्म नीले दस थ बारो जन शिशु আক্রান্ত হচ্ছেন তো একটা বড় একটা আশঙ্কার ভিতরে আছে এবং যে পরিবারে এই ধরনের একটা আক্রান্ত শিশু থাকবে তার জীবনযাত্রা সব কিছুর উপর যে মানে নির্মম একটা প্রভাব পড়বে সেই প্রভাব থেকে মানে চিন্তা কর চিন্তা করা যায় না সে যে কত একটা ক্ষতিকর বিষয় এবং তাকে যে দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সার রোগীরও একটা সময় পর্যন্ত এটা সাপারের হতে হয় সে জায়গায় পুরো লাইফ তিনি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই জিনিসটা ভোগাবে এবং অনেকেই এই নির্মম ব্যবস্থার ভিতরে আসছে সেই জায়গা থেকে এখন পর্যন্ত আসা গেল না কি জন্য এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যখন তার কাছে জানা হলো তাদের আসলে কি ধরনের সাড়া পাওয়া গেছে তারা কি বলতে চাচ্ছেন আমরা এটা আসলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এখনো জিনিসটা এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাইরে যায়নি এর বাইরে গেলে পরে হয়তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বললাম যে কয়েকটা মন্ত্রণালয় মিলে এই জায়গায় বলছেন যে আসলে আমরা যে বড় অংশের মানুষকে আসলে জানা দরকার ছিল আজ পর্যন্ত আসলে সেই অংশে সেভাবে করে সম্পৃক্ত করা হয়নি তাদেরকে সেই করে জানার সুযোগটা হয়নি আপনার এক ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা থেলা সীমা প্রতিরোধ প্রচারণা বাংলাদেশ যেটা উদ্যোগ মানে যেটা যে প্রচারণাটা শুরু করেছেন অনেক মানুষ আসলে জানতে পারছেন এবং যারা আসলে জানেন জানতেন না তারা আসলে জানতে পারছেন সেই জায়গা থেকে যে আমরা দেখি যে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচনের একটা বছর আসে এই দু হাজার সালকে বলা হচ্ছে নির্বাচনের বছর এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সামনে আসছে বিশেষ করে রাস বিভিন্ন আগামী মানে আগামী পনেরোই মে খুলনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে গাজীপুরে মামলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে স্থগিত হলো রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশন জুন জুলাই মাসে হতে যাচ্ছে সেই জায়গায় যারা মেয়রের পদে আসতে চাচ্ছেন বা যারা কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য মাঠে নামবেন তাদের কাছে আপনাদের উদ্যোগে আপনি যে যে জায়গায় সাংগঠনিক কাঠামো না থাকলেও থেলা সীমা আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন এক ধরনের বর্ণাঢ্য আয়োজন করেছেন আপনাদের পক্ষ থেকে এই সব কাউন্সিলার প্রার্থী সহ তাদের কাছে দাবিটা থাকবে কিনা যে তারা নির্বাচন এশিয়ারের ভিতরে যদি বিষয়টা নিয়ে আসে এবং এক ধরনের প্রচারণার ভিতরে যদি আসে তাহলে শিশুদের যে ধরনের আক্রান্ত হওয়ার হার তা নগর পর্যায়ে এক ধরনের শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার একটা সুযোগ থাকবে আমরা এটা নিয়ে আসলে এই জনপ্রতিনিধিদেরকে তো ইনভলভ করতে হবে এটার সাথে এই প্রক্রিয়ার সাথে তো আমরা আমি আমাদের সাবেক মেয়র রাজশাহী আদনী রাজশাহীর উপকার জনাব এই যেমন খায়রুজ্জামান লিটন ভাইয়ের কাছে সাথে এই বিষয় নিয়ে আমি অতীতে কথা বলেছি এবং উনি এই বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন যে উনি এই প্রচারণা মধ্যে সম্পৃক্ত থাকতে চান তো আশা করছি যে আমাদের বর্তমান মেয়র মহোদয় উনিও হয়তো বললে পারে হয়তো রাজি হবেন আমরা জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন পাবো কিন্তু আমরা আসলে যাওয়া হয়নি আমাদের যাবো আমরা আপনার যে প্রচার অভিযানটা বলছেন সেই জায়গায় বড় একটা বিষয় যে আপনি জনগণকে জানালেন জনগণ যখন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে চাইবে অনেকাংশে বিত্তশালী মানুষ যে প্রচার মানুষের তিনটি প্রতিষ্ঠান আসলে এই সুযোগটা রেখেছে যেটা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় শিশু হাসপাতালে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আসলে বিত্তশালী মানুষ ছাড়া কেউ নিশ্চিত হওয়ার সেভাবে করে সুযোগে কিছু প্রাইভেট 
ক্লিনিক গুলোতে হয়তো বা কিছু সুযোগ আছে কিন্তু যারা যারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তাদের তো তারা জানলেও তো সেভাবে করে উদ্যোগটা নিতে পারবে না অনেকটা নিয়তির উপর তাদেরকে নির্ভর করতে হবে সেই জায়গা থেকে এটা বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা আছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একটা যাওয়ার বিষয় আছে সেই জায়গা থেকে আপনার এই বাজেটে কোনো মানে উদ্যোগ আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে তেলা সময় প্রতিরোধ প্রচারণা ওই যে বাংলাদেশ কমিটি আসলে নিবে এই বিষয় অবশ্যই উদ্যোগ আছে আমরা সরকারের বিভিন্ন লেভেলে যখন সুযোগ পাচ্ছি কথা বলছি আর কি এই বিষয়গুলো নিয়ে যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে অ্যাটলিস্ট এই থেরাসিমে পরীক্ষার বিষয়টা থাকুক তাহলে হবে কি যে খুব কম খরচে মানুষ এই সুবিধাটা পাবে কারণ বাহক শনাক্ত করাটা আমাদের একটা প্রধান কাজ বাহক শনাক্ত করতে গেলে আমাদের পরীক্ষাটা করতে হবে এবং মানুষকে পরীক্ষাটা যদি আমরা সপ্রণোদিত হয়ে করাতে চাই আর কি তাহলে পরে এটা খরচটা অবশ্যই আমাদেরকে মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তো যার জন্য আমরা এটা চাচ্ছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে এখন হচ্ছে না এটা এটার জন্য দেখা যাচ্ছে ইয়েতে হয় আর কি এটা আমাদের রাজশাহী তিন জায়গাতে হয় হ্যাঁ পপুলারে হয় রয়েলে এবং মেডিপ্যাথে হয় তো যে খরচ অনেক বেশি আর কি অনেকের পক্ষেই কঠিন তো নিজের আগ্রহ করে গিয়ে এত খরচ করে সাধারণত পরীক্ষা করতে কেউ চাবে না যে আমি বাহু কিনা দেখি এরকম একশো বিশ পেলে আর কি তারপর রাস্তাতে আমাদের কিন্তু প্রচুর রুগী আছে আর কি আমরা তো সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক অবস্থা আছে চট্টগ্রাম বেল্টে ওখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনার পেশেন্ট পাওয়া যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং সেই জায়গায় আসলে সচেতনতা কেমন করা গিয়েছে ওখানে হ্যাঁ ওখানে কাজ চলছে ওখানে সবচেয়ে বেশি কাজ চলতেছে ওখানে ওনার অনেক এগিয়ে আসেন তা আমাদের দিকে যেহেতু কম কিছুটা প্রকোপ সেহেতু আমাদের এখানে আমরা কিছুটা পিছাইছিলাম তো এখন আমরা এখানে কাজ করবো আর কি এখানে যথেষ্ট রুগী আছে আমাদের রাষ্ট্রে আপনারা প্রচারণার ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রচারণা করতে যাচ্ছেন স্কুল পর্যায়গুলোতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি হ্যাঁ প্রথমে কলেজগুলোতে আমরা কিছু প্রোগ্রাম করবো আর কি সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম তারপর আস্তে আস্তে স্কুলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার কোনো ভলেন্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ইতিমধ্যে করেছেন কি না এটাই তো থেরাসিমা প্রচার প্রতিরোধ প্রচারণা বাংলাদেশ এটাই তো একটা ভলেন্টারি গ্রুপ ভলেন্টারি গ্রুপ তৈরি হয়েছে সবাই মানে স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিতে কাজ করে আমরা যে জায়গা আসলে মানে সরকারের উদ্যোগের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ নিয়ে পিছিয়ে আসার প্রবণতা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ঘটে থাকে থেলাসিমার এই আন্দোলনের সাথে এই একটা সমস্যা আছে সেই জায়গায় আপনার একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন জনগণকে সচেতন করে এবং তাদের মুখ থেকেই আসুক বা যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগটা নেবেন তাদের কাছ থেকেও আসুক এক ধরনের উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমরা থেলাসেমা মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই কোনো শিশু যেন এভাবে অমানবিক একটা চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে তার হলো মৃত্যু খোন এক ধরনের ঘনি আসে তার কর্মশক্তি হারিয়ে যায় তাকে একজন মানুষের রক্তের জন্য প্রতিক্রিয়া করতে হয় এবং বাংলাদেশের মানুষ আমরা দেখি যে বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি মানবিক মানুষ বলেই আজ পর্যন্ত যেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বলে বেসরকারি উদ্যোগের কথা বলে সেই উদ্যোগের বাইরে এখানে সামাজিক বনটা ভালো বলেই একটা মানুষ যখন থেলা সময় আক্রান্ত হচ্ছে তার রক্তের অভাবে যখন মারা যাওয়ার অবস্থা দেখছে আমাদের প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে আমাদের সমাজে পরিচিত মানুষরা এগিয়ে আসে অনেক মানবিক মানুষরা এগিয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে সম্ভাবনার দিক যে তরুণ প্রজন্ম যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলো তৈরি করেছে এবং যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের দিনে যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রাণঘাতী রোগে বা বিভিন্ন যে গুরুতর অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটে আমাদের দেশে আর একটা খুব মহামারী আকার ধারণ করছে যে সড়ক দুর্ঘটনা যেটা ঘটে সেই জায়গায় তারা একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তারা জীবন রক্ষার জন্য তারা এগিয়ে এসেছে এবং তাদের এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে থেলা সময় আক্রান্ত রোগীরা তাদের নতুন জীবন পেত এবং সেই জীবনটা এবং আগামী দিনে এরকম নির্মমজনক ব্যবস্থা না থাকে এবং যারা আক্রান্ত আছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য থেলা সময় প্রতিরোধ প্রচারণা বাংলাদেশ দেশব্যাপী এক ধরনের প্রচারণা শুরু করেছে জনগণকে সচেতন করছে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালন করছে এবং আমরা দেখব যে অন্যান্য বিগত বছরের তুলনায় এই বছরে সারা দেশে থেলা সময় সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতা আমরা দেখলাম স্কুল পর্যায়ে এক ধরনের ক্যাম্পিংয়ের ভিতরে নিয়ে আসা হয়ে হয়েছে এবং থেলা সময় প্রচারণা কমিটি আজকে রাজশাহীতে এক ধরনের সচেতনতামূলক সচেতনতা শোভাযাত্রা নামে একটা হলো বড় শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করে দীর্ঘ পথ হেঁটে তারা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গেটে তাদের এই শোভাযাত্রা সম্পন্ন করেছে আমরা আগামী দিনে থেলা সময় মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই একবার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছে আপনার দর্শকদের কাছে কি ধরনের তাদের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করবেন একটু জানি অনুষ্ঠানটা শেষ শেষ হবে ডক্টর মাহফুজুর রহমান রাজ মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া তো এটা আসলে সম্ভব না আর প্রতিটা মানুষের কাছেই কিছু তথ্য নিয়ে যাওয়া দরকার সে
তো যার জন্য মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে মানুষ অংশগ্রহণ ছাড়া আসলে এটা সামাজিক আন্দোলন ছাড়া এটা সম্ভব না ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত ডক্টর মাহফুজুর রহমান আজ তিনি সময় দিয়ে আজকে থালাসেমা দিবসে থালাসেমা যে ধরনের করে আতঙ্ক আছে সেই আতঙ্কর এক ধরনের সমাধান সম্পর্কে তিনি বললেন আমরা যদি প্রত্যেকেই সচেতন হয় নিজ নিজ জায়গা থেকে তাহলে আমরা থালাসেমা মুক্ত বাংলাদেশ করতে পারবো আগামী দিনে আমাদের যে প্রজন্মটা আসবে তারা যেন এই ধরনের নির্মম একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা বা এক ধরনের রোগে আক্রান্ত না হয় সেই তেলাসীমা মুক্ত বাংলাদেশ আমরা করতে পারবো সেই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি